الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا ايها الاخوه المؤمنا اوصيكم واياي اولا بتقوى الله والتمسك بشريعه الله والحياه في سبيل الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهتعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم خواء بخمان نرايا سخودر انماري سخودر انماري رتشد اكل الله هوينه سوچش سنهيش بھائيبت ജീവിതത്തിൻ്റെ ചെറുതും വലുതുമായ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ഇടപാടിലും ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഹലാൽ ഹറാമുകൾ പരിഗണിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടും തുടർന്ന് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് വസീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പടച്ചവനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ തന്നെ മരിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ വചനങ്ങൾ പ്രവചനങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ധാരാളം ഹരീസുകൾ സഹിഹുൽ ബുഖാരിയിലും സഹിഹ് മുസ്ലിമിലും ജാമിഅ തുർമുദിയിലും മുസ്നദ് അഹമ്മദിലും ഇങ്ങനെ സിഹാഹു സിത്ത എന്ന പേരറിയപ്പെടുന്ന ഹരീസിൻ്റെ പ്രബലമായ ആറ് ഗ്രന്ഥത്തിലും അതിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട വേറെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഹരീസുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അഷ്റാത്തുസ് അന്തിനാളിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ അബോബുൽ ഫിത്തൻ 
ഫിത്തനയുടെ പാഠങ്ങൾ അലാമത്തുസ ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ സൂചനകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അത്തരം പാഠങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കെന്തോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ തോന്നിപ്പോവുകയാണ് അന്തിനാളിന്റെ ഇന്നമിൻ അഷ്റാത്തി അന്തിനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് യുഷ്രബുഫിഹിൽ ഹുമൂർ മദ്യം ധാരാളമായി കുടിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ സിന വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാവുക എക്സുറു സിന വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാവുന്ന അവസ്ഥ ഒയൽഹറുൽ ജഹിൽ വിഠിത്തങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അതിങ്ങനെ വ്യാപകമാവുക അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വ്യാപകമാവുക സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണൊക്കെ കുറയുക സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോവുക അല്ല പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കുറയുക സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നത് പോലെ തോന്നുക കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു കൂട്ടി നിർമ്മിച്ചു കൂട്ടി കെട്ടിടങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ കെട്ടിടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഫ്ളാറ്റുകൾ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം യജമാനത്തി അടിമ യജമാനത്തി പ്രസവിക്കുക അടിമ യജമാനത്തി പ്രസവിക്കുക ജലാസിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഘടന മാറി ഭൂകമ്പങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുക ഹർജ് ഹർജ് വർദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളമായി പറയപ്പെട്ട ഹരീസുകളിൽ വ്യത്യസ്ത ഹരീസുകൾ വന്നിട്ടുള്ള സൂചനകളാണ് മദ്യം വർദ്ധിക്കുക വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുക ജാഹിരിയത്തുകൾ അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ പ്രചരിക്കുക കെട്ടിടങ്ങൾ ധാരാളമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുക പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കുറയുകയും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ എന്നിട്ട് അത് അരാജകമായ അവസ്ഥ വ്യഭിചാരം പോലും പരസ്യമായ റോഡിൽ വരെ പരസ്യമായ റോഡുകളിൽ വരെ വഴിവക്കുകളിൽ വരെ പരസ്യമായി വ്യഭിചരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ആ മറയുടെ ആ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ മനുഷ്യനുണ്ടാവുക ഭൂമിയുടെ ഘടന തന്നെ തെറ്റിപ്പോവുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സൂചനകളും പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്വരം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കൂട്ടത്തിൽ റസൂല പറഞ്ഞു ഹർജ് ഹർജ് വർദ്ധിക്കും ഒമൽ ഹർജു യാ റസൂൽ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്തേ ഹർജ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂല് പറഞ്ഞു ഐ അൽ കത്തുലു അൽ കത്തുലു കൊലപാതകം 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 മനുഷ്യരെ കൊന്നുകളയുക മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൊല്ലുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ല എതിരിൽ കാത്തുലു ലിമ കത്തല ഒല എതിരിൽ മക്തൂൽ ലിമ കുത്തില കൊല്ലുന്നവര് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനായി കൊല്ലുന്നത് പാർട്ടി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൊന്നു സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൊന്നു രാജാവ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൊന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു സ്ത്രീകളെ കൊല്ലുന്നു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്രൂരതകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരു പട്ടിയെ ഒരു നായയെ കൊല്ലുക പോലും നമുക്ക് പ്രയാസം ഒരു പൂച്ചയെ നിങ്ങൾ പൂച്ചയെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് എളുപ്പം നിങ്ങളിലെ മനുഷ്യത്വം നിങ്ങളെ മനുഷ്യന് അത്ര എളുപ്പത്തിന് പൂച്ചയെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല ഒരു പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴാണോ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരെ നെഞ്ചിലേക്ക് ബോംബുകൾ വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊലപാതകങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകം സാക്ഷാൽ മുസ്ലിം സമൂഹമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ ലോകത്താകമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹം മുസ്ലിങ്ങളാണ് പക്ഷെ ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള ചിത്രം വേട്ടയാടപ്പെടും വേട്ട വേട്ടക്കാരന്റെ മുഖ ഇത് രണ്ടു മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് അതാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ലോകത്തെ ഏറെ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ സിറിയയില് 
സിറിയ ചിത്രം നമുക്കറിയാം ഒരു വല്ലാത്ത ചിത്രമാണ് ഒരു വിശുദ്ധ ഭൂമിയാണ് സിറിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിന്ന് ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലും സിറിയയുടെ ഭാഗം ഡിമിഷ്ക് ഡിമിഷ്ക് സൂര്യ ചരിത്രം സൂര്യ സിറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറുന്നുഷ്യാം ഷ്യാമിന്റെ മണ്ണ് അറുന്നുൽ മഹ്ഷരി വൽ മൻഷർ പ്രവാചകന്മാരുടെ മണ്ണാണത് ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ ജനിച്ച് ജീവിച്ച സ്ഥലമാണത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുത്തുബിൽ പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിത്രം മുതൽ ഇസ്ഹാക്കിനബിയുടെ ചരിത്രം മുതൽ യഴക്കൂബ് നബിയുടെ ചരിത്രം മുതൽ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്ര ഭൂമിയാണ് സിറിയ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഖുറൈശി ജനങ്ങൾ അന്നത്തെ അറബ് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ക്യാരവൺ കച്ചവടത്തിന്റെ കച്ചവട സംഘം പോകുന്നത് ഒന്ന് യമനിലേക്കാണ് ഒന്ന് സിറിയയിലേക്കാണ് യമൻ മുതൽ സിറിയ വരെ അന്നത്തെ റൂട്ടാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അന്നത്തെ ഭാഷ ഇന്നത്തെ ഭാഷ വലിയ നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് യമൻ വഴി മദീന വഴി മക്ക മദീന വഴി സിറിയ വരെ ശൈത്യകാലഘട്ടത്തിലും ഉഷ്ണകാലഘട്ടത്തിലും ദിഹലത്ത് ചിത്ത ഇ വസൈഫ് ഉഷ്ണകാലത്തിലും അതുപോലെ ശൈത്യകാലത്തും ചൂട് കാലഘട്ടത്തും തണുപ്പ് സമയങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കച്ചവട ഇടപാടുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വലിയ ഒട്ടക സംഘങ്ങൾ ക്യാരവണുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സിറിയ മക്ക മദീന വഴി യമൻ നേരെ തിരിച്ചും യമൻ വഴി ഇങ്ങോട്ട് ഇതായിരുന്നു അറബ് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ ബിസിനസ് ക്യാരവൺ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി അങ്ങനെയുള്ള നാടാണ് സിറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഒരു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ വർഷങ്ങളോളം കേന്ദ്രമായിരുന്നത് മദീനയാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രം മഹാനായി പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ മദീനയിൽ വന്ന് പ്രവാചകൻ മദീനയിൽ മരണപ്പെട്ടു അബുബക്ര സുദ്ദീഖ് ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി റബി അള്ളാഹു അനഹും ആ ഖിലാഫത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ കേന്ദ്രം മദീനയായിരുന്നു പിന്നീട് ആ ഖിലാഫത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയത് മഹാനായ മുഹാബിയാർ അലി അള്ളാഹു അനഹു ഗവർണറായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു ഷ്യാമ് അഥവാ ഡമസ്കസ് ആ മുഹാബിയ്ക്ക് ശേഷം അമവി കുടുംബം അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് ഖിലാഫത്ത് പോയി അങ്ങനെ മർവാനിലൂടെ ഹിഷാമിലൂടെ വലീദ് ബുൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിലൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസിലൂടെ തുടങ്ങുന്ന ആ അമവി കുടുംബത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഡമസ്കസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ അമവി ഖിലാഫത്തിന്റെ വർഷങ്ങളോളം കേന്ദ്രം തലസ്ഥാന നഗരി മദീന കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഷ്യാമായിരുന്നു ഡമസ്കസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് അബ്ബാസിയ ഖിലാഫത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ബഗദാദായി മാറി അബ്ബാസിയ ഖിലാഫത്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഇസ്തംബുൾ തുർക്കിയായി മാറി എങ്ങനെ മദീന പിന്നീട് ഡമസ്കസ് പിന്നീട് ബഗദാദ് പിന്നീട് തുർക്കി ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായി മാറിയത് ഇതിൽ ഡമസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ നാഗരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലോകത്തിന് തന്നെ വലിയ നാഗരിക കേന്ദ്രമായി നിലനിന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ സിറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രവാചകന്മാരുടെ മണ്ണാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ സമൂഹം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നാടാണ് അതുപോലെ പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന് കേന്ദ്രസ്ഥലമായിരുന്നു ഇനി കുറച്ചുകൂടി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അറുൽ മഹ്ഷരി വൽ മൻഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ മരിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കബറിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മഹ്ഷർ ഉണ്ടല്ലോ മഹ്ഷറ നാളെ ഈ ഭൂമിയൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ച് വേറൊരു ഭൂമിയാക്കും ഭൂമി മാറ്റിമറിച്ച് വേറൊരു ഭൂമിയാക്കും വസ്സമാവാത് ആകാശങ്ങളും മാറ്റിമറിക്കും ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും ഏകനായ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മഹ്ഷറ മഹ്ഷറ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ കബറിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ മഹ്ഷറ നടക്കുന്ന സ്ഥലം അത് അറുന്നു ഷ്യാമാണ് ഷ്യാമിന്റെ മണ്ണിലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിറിയുടെ മണ്ണിലാണ് നാളെ മഹ്ഷറ വൻസഭ ചേരുന്നത് നാളെ മഹ്ഷറ വൻസഭ മനുഷ്യ സമൂഹം മുഴുവൻ കൂടിച്ചേർന്ന സ്ഥലം ഈ സിറിയുടെ മണ്ണാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഏതായാലും ഈ സിറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പരാമർശങ്ങൾ ഫലസ്തീനെ കൂടായി ഫലസ്തീനിന്റെ സിറിയയുടെ ഭാഗമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഫലസ്തീൻ അതുകൊണ്ട് ഫലസ്ത
ഏറെക്കർ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് സിറിയ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഫലസ്തീനും ജോർദാനും ലബനോണും സിറിയും നാല് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയത് ഈ നാല് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നു അപ്പോ ഏതോ അർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധമായ ആ സിറിയൻ മണ്ണ് ഇന്ന് രക്ത പങ്കിലമാണ് സ്വർഗീയമായ ഭൂമി ഇന്ന് ഭൂമിയിലെ നരകമാണ് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മ തമ്മിൽ ആരാണവർ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല അതാണ് എന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ആരാണ് കൊല്ലുന്നത് ബഷാർ അസദ് ആണ് കൊല്ലുന്നത് ബഷാർ അസദിന് പിന്നിൽ ആരാണ് റഷ്യയുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു തരം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് പിന്നിൽ ആരാണ് ഇപ്പുറത്ത് ആരാണ് ഇപ്പുറത്ത് അമേരിക്കയുണ്ട് അറബ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം ആരാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ തമ്മ തമ്മിൽ സുന്നി ധാര എന്നൊരു വിഭാഗം ഷിയാധാര എന്ന് വേറൊരു വിഭാഗം അതിനെ കൂടെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ചേരുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തിന് കൂടെ റഷ്യയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേറെ ആൾക്കാരും അറുവസ്തു ചേരുന്നു അറബ് രാജാക്കന്മാർ എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട് ആകെ കൂടി ആരാരെയാണ് കൊല്ലുന്നത് എന്തിനാണ് കൊല്ലുന്നത് ഇതിന് പിന്നെ ഐ എസ് ആരൈ എസ് ഞാൻ പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു കാലം അതുകൊണ്ട് പറയാം കൊല്ലുന്നത് ആരാണ് ആരാന്നറിയില്ല കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയില്ല രക്തം ചിന്തുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ സിറിയയില് ഫലസ്തീനിൽ ഈജിപ്തിൽ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് മാറി മാറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിൽ വർഷങ്ങളോളം നടന്നു റൊഹിംഗ്യ റൊഹിംഗ്യ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത് ലോകത്ത് ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയെ കൊല്ലുന്നത് പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുക ആ രീതിയിൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നതിൽ ഏതോ അർത്ഥത്തിൽ എക്സ്പേർട്ടായ കന്നുകാലികൾ അറക്കുന്നത് പോലെ മൃഗങ്ങളെ അറക്കുന്നത് പോലെ ഉദുഹിയത്ത് അറക്കുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ അറക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഇതാണ് റോഹിംഗ്യയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ പോലും നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തൊട്ടാകെ പലയിടങ്ങളിലും ഈ കൂട്ടക്കൊലകൾ ധാരാളമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പോലും കണ്ണൂരിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ നടന്ന കൊലപാതകം പോലും എന്തിനാണ് കൊന്നത് എന്ന് കൊന്നവർക്കും അറിയില്ല കൊന്ന പാർട്ടിക്കും അറിയില്ല എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഷുഹൈബിനെ കൊന്നത് എന്തിനാണ് ഫസലിനെയും ഷുക്കൂറിനെയും കൊന്നത് തിരിച്ചുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകപക്ഷീയം മാത്രമൊന്നുമല്ല തിരിച്ചും മറച്ചും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊല്ലുന്നവർ എന്തിനാണ് കൊല്ലുന്നത് ആ പാർട്ടി പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു എന്നർത്ഥത്തിൽ അതല്ലാതെ ഈ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യനോട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഒരു സംസ്കാരം എന്നിട്ട് ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ എല്ലാം എന്തോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് തോന്നുന്നതിൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് പ്രതി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു തമാശ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരകളാണോ വേട്ടക്കാരാണോ ഇതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഇരകളാണോ വേട്ടക്കാരാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ എടുത്താൽ അതിന്റെ വേട്ടക്കാർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നാണ് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഇത് കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്ന സമൂഹത്തിന് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് അതെന്താപ്പ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം നാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളാണ് പ്രതികൾ എന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളാണ് വേട്ടക്കാർ ഇതിന് വേട്ടക്കാർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇരകളല്ല വേട്ടക്കാർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെ ഭീകരന്മാരും തീവ്രവാദികളും മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നവരുമായി മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നവരായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്ന് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു ഇത് വല്ലാത്ത പരീക്ഷണം വല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഏതായാലും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ ദ്രോഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹറം തുൽമ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കുദുസിയായ ഹദീസ് ഉണ്ട് കുദുസിയ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു പടച്ചവൻ പറയാ ഇനി ഹറം തുൽമ ഞാൻ അക്രമത്തെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഹറം തുല നഫ്സി അൽ ദുൽമ ഞാൻ എന്നി എന്നോട് അക്രമം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്നു ഹറം തു ആലോയിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്നു ലാത്തമൂ ഹറം തു ആലോയിക്കും 
ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിനെ പോലും ന്യായമായ കാരണം കൊണ്ടല്ലാതെ കൃത്യമായ കാരണം കൊണ്ടല്ലാതെ ആ കൃത്യമായ കാരണം എന്താണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സുഹൃത്തുൽ മായിദിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ കൊന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ അങ്ങനെ ആ കൊന്ന ആളെ കൊന്നുകളയുക എന്നത് ഇസ്ലാമിനുണ്ട് അങ്ങനെ അറബിയിൽ കിസാസ് എന്ന് പറയും സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് മറ്റൊരാളെ കൊന്നാൽ ആ കൊന്നവനെ കിസാസ് എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം നമ്മൾ കിസ്സ എന്ന് പറയും യൂസുഫ് നബിയുടെ കിസ്സ മൂസാ നബിയുടെ കിസ്സ കിസ്സ പാട്ടോനും ദ കിസ്സ കിസ്സ എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം തന്നെ എങ്ങനെയാ എവിടുന്നാണോ വന്നത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിങ്ങനെ ചരിത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴി എന്താണോ ആ വഴിയിലൂടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനെ കസ എന്ന് പറഞ്ഞാസ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ ഒരു ആയത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുസാ നബിയും അതുപോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും കൂടിയിട്ട് ഹിളിറിനെ ഹിളിർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഹിളിർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനെ തേടി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഹിളർ എന്ന മഹാനെ കാണാനുള്ള സ്ഥലം പറഞ്ഞത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മത്സ്യമുണ്ട് ഒരു മത്സ്യമാണ് ആ മത്സ്യം എവിടെയാണ് ചാടിപ്പോണത് അവിടെയായിരിക്കും ആ മഹാനായ മനുഷ്യനുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൂസാ നബിയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഫത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആ മത്സ്യം ചാടിപ്പോയ സ്ഥലം കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടി നോക്കിപ്പ് പെട്ടിയില് കൊട്ടയില് മത്സ്യത്തെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ മത്സ്യത്തെ കാണാതെ അതുപോലെ ഫർത്തദ് അല്ല ആ സാരിഹി മക്കസസ ആ മൂസാനബിയും ആ ചെറുപ്പക്കാരനും തങ്ങൾ നടന്നു വന്ന വഴിയിലൂടെ പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് പോയിട്ട് എവിടെയാണോ മത്സ്യം ചാടിപ്പോയത് അവിടെ എത്തി എന്ന് കുറാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ എങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് കസ എന്ന് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിസാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും മറ്റൊരാളെ കൊന്നാൽ കൊന്നവൻ എങ്ങനെ കൊന്നോ അവനെ തിരിച്ചു പോയി കൊല്ലണം ഖുർആൻ എന്നിട്ട് പറയാ വല്ലക്കും ഫിൽ കിസാസ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കൊന്നാൽ കൊന്നവനെ കൊല്ലണം കൊന്നവനെ കൊല്ലണം അങ്ങനെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ വല്ലക്കും ഫിൽ കിസാസ് ഹയാസ് അങ്ങനെ കൊന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യനെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും സാധാരണ നിലയിൽ ഒരാള് മറ്റൊരാളെ കൊന്നാൽ കൊന്നവനെ കൊല്ലുന്നതോടെ രണ്ട് കൊലപാതകം നടക്കും ഒരു കൊലവ അത് തിരിച്ചു കൊല്ലുന്നതോടെ അവനെയും കൊന്ന് രണ്ടുപേരെ ഇപ്പൊ ഒരാളെ വധിച്ചിന് രണ്ടുപേരെ കൊല്ലല് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിഹാരമാണോ കൊന്നവനെ കൊല്ലല് പരിഹാരമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാം ഉദ്ദേശിച്ച് ഇപ്പൊ കണ്ണൂരൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ണൂരൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് സി പി എം ഒരു കോൺഗ്രസ് തന്നെ കൊന്നു കോൺഗ്രസ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊന്നു പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് സി പി എമ്മും ആർ എസ് എസും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കാറ് സി പി എം ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് കൊല്ലും ആർ എസ് എസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊല്ലും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും കൊല്ലും ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ഈ ടൈ ബ്രേക്കർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി അങ്ങോട്ട് കൊന്നു ഇങ്ങോട്ട് കൊന്നു ഇങ്ങനെ കൊന്നതിന് പ്രതികാരം വീണ്ടും വീണ്ടും പലപ്പോഴും യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ കൊടുക്കാതെ യഥാർത്ഥ കൊലപാതികളെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ വാടക പേരുള്ള കൃത്രിമ പേരുകൾ നൽകി അവരെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവര് ജഡ്ജിമാരും കോടതിയും വക്കീലും എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ പതുക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോരും അങ്ങനെ കൊലപാതകികളായ ആളുകൾ പിന്നെയും സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും വീണ്ടും കൊലയും അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രതികാര മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ആ കൊലപാതകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് ഈ കൊന്നവനെ കൊന്നുകളയണം എന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം കൊന്നവനെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ കൊലപാതകം ഉണ്ടാവില്ല അത് അവലക്കും ഫിൽ കിസാസ് ഹയാത്ത് കൊന്നവനെ കൊന്നുകളയണം അങ്ങനെ കൊന്നാൽ ഞാൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യ രക്തം ചിന്തിയാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ബോധം ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ മറ്റൊരാളെ മേൽ കൈവയ്ക്കാൻ മറ്റൊരാളെ മേൽ കൈവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ കൈവയ്ക്കുക ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ആയുധം ചൂണ്ടുന്നു പോലും ശരിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൻ അസാറ ഇല അഹി തന്റെ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ ആയുധം ചൂണ്ടിയ ആയുധം ചൂണ്ടിയാൽ പോലും ഫൈനൽ മലായിക്ക തുലിനു മലക്കുകൾ അവനെ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സഹോദരനെ പേടിപ്പിക്കാൻ പോലും പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഒരാളെ പേടി അടിക്കും കുത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓങ്ങുന്നത് പോലും ആയുധങ്ങൾ ക
ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ലോകത്തൊരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ ആ കൊലപാതകം ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഭരണകൂടമാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വമാണ് രാഷ്ട്ര സംവിധാനമാണ് വ്യക്തിയ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല വ്യക്തി വ്യക്തിയ നിയമം കൈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്റെ ഉപ്പാനെ വേറൊരാൾ കൊന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അയാളെ പോയി കൊല്ലാൻ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ അനുവാദമില്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ പോലും അനുവാദമില്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ പോലും മഹാനായ സെയ്ദിന ഉമർ ഖത്താബ് കൊന്ന കലാപകാരികളെ അതിൽ നേതൃത്വം കൊന്ന ആളുകളെ ഉമർ ഖത്താബിന്റെ മകൻ തന്നെ കൊന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ആ മകനെ കൊല്ലാൻ മഹാനായ ഉസ്മാൻ അഫാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മഹാനായ ഉമറിന്റെ ഉമറെ കൊന്നു ആ ഉമറെ കൊന്നവരിലെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളെ ഉമറിന്റെ മകൻ പോയി കൊന്നു ആ കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ ഉമറിന്റെ മകനെ കിസാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ സ്വന്തം ഉപ്പാനെ കൊന്ന ആളെ പോലും കൊല്ലാൻ സ്വന്തം മകൻ അനുവാദമില്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ അനുവാദമില്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ പോലും അനുവാദമില്ല അപ്പൊ പ്രതികാരം ചോദിക്കുക എന്നത് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധികാരിയുടെ ശിക്ഷാ നൃത്തത്തിൽ അനുവാദം ശിക്ഷാ നൃത്തത്തിൽ പ്രതികാരമല്ല ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ പ്രതികാരമല്ല ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ ശിക്ഷയാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധമാണുള്ളത് യുദ്ധവും ശിക്ഷയുമാണുള്ളത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണകൂടങ്ങളും സാമൂഹിക നേതൃത്വത്തോടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഓരോ വ്യക്തികൾ അവർക്ക് തോന്നുന്ന പകയുടെ പേരിൽ ഇഷ്ടക്കുറവിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ തല്ലുക കൊല്ലുക വെട്ടുക എന്നതൊന്നും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച പ്രവർത്തന രീതികളല്ല ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ കൊലപാതക സംസ്കാരത്തെ അങ്ങനെ മൻ സലിമൽ അൽ മുസ്ലിം മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മിൽസാനിഹി വേദിഹി ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ പത്രത്തിന് അർത്ഥം അതെ മുസ്ലിം ഈസ് എ മുസ്ലിം ഈസ് ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ പറയോ താടിയുണ്ട് തൊപ്പിയുണ്ട് തലേക്കെട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാര തയ്യുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല ഒരു മുസ്ലിം എന്ന പത്രത്തിന് അർത്ഥം തന്നെ മറ്റുള്ള മനുഷ്യർ അവന്റെ നാവിന്റെ ഉപദ്രവം പേടിക്കണ്ട അവന്റെ കൈയിന്റെ ഉപദ്രവം പേടിക്കണ്ട അവൻ നാവ് കൊണ്ട് പോലും മറ്റുള്ളവൻ മനുഷ്യ ഉപദ്രവിക്കില്ല അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് തല്ലുകയോ കൊല്ലുകയോ അക്രമിക്കുകയോ വേദനിപ്പിക്കുകയോ പോലും ചെയ്യില്ല അതാണ് മുസ്ലിം എ മുസ്ലിം ഈസ് എന്ന് പറയും മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആരാന്നറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ പഠിപ്പിൽ അൽ മുസ്ലിമു മൻ സലിമൽ മൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂൻ അല്ലെ വേറെ ചില ഹദീസിൽ മൻ സലിമൻ നാസ് മുസ്ലിങ്ങളായ മറ്റു മനുഷ്യർക്കും ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ മറ്റു മുസ്ലിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുക തെറു വിളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വഴന്നു വരുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാരടക്കം അങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിയാക്കന്മാരുൾപ്പെടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് ഒരു മാന്യതയിലെ സംസാരിക്കുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാര് മൗലിമാർ അവിടുന്ന് മുസ്ലിങ്ങളല്ല നമ്മുടെ നാവ് നമ്മുടെ പ്രസംഗം നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ കൈയും കാലും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു അല്പ ആരോഗ്യമുണ്ട് അല്പശേഷി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളുകളെ പിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിമിന് അനുവദനീയല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിം ഇന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് പോയിട്ട് നാവ് കൊണ്ട് ഒരു വഴക്കടിക്കുന്നത് പോയിട്ട് കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് ഒരു ഉപദ്രവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ലോകത്ത് മുസ്ലിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം എങ്ങാനും മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെ കൊന്നാൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മുസ്ലിം ഒരു പക്ഷെ മുഹാഹിദ് ദിമ്മി മൻ ആദാ ദിമ്മിയൻ മൻ ആദാ മുഹാഹിദൻ എന്നൊക്കെ റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ മുസ്ലിങ്ങളായ ക്രൈസ്തവരോ യഹൂദികളോ ഹിന്ദുക്കളോ ആരാകട്ടെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിസൻഷിപ്പിന്റെ ഒരു പൗരത്വത്തിന്റെ ഒരു രാജ്യാതിർത്തിയിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ എങ്ങാനും നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ഓരോ മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമെ കൊല്ലുക തല്ലുക ശിക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗുരുതരമായ പാപമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കൊന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ കൊന്നാൽ ബോധപൂർവ്വം കൊന്നാൽ അവന്റെ സ്ഥലം നരകമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ രക്തം ചിന്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ഗൗരവമുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ രക്തം ചിന്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം രക്തൻ ചിന്തൻ മാത്രല്ല ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ
ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുരുവിയെ പോലും കൊല്ലാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചിലപ്പോ പട്ടിയുടെ ഉദാഹരണം പൂച്ചയുടെ ഉദാഹരണം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ടിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു മനുഷ്യന് ജീവൻ നൽകുക മനുഷ്യന് ജീവൻ നൽകി രക്തം കൊടുക്കുക കരള് കൊടുക്കുക കിഡ്നി കൊടുക്കുക രക്തം കൊടുക്കുക വെള്ളം കൊടുക്കുക മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാ ഒരു പൂച്ചക്ക് ഒരു പട്ടിക്ക് ഒരു നായ ഇങ്ങനെ വിശന്ന് വലഞ്ഞ് മണ്ണ് തപ്പി നടക്കുമ്പോ ആ മണ്ണ് തപ്പിയ നായൻ നമ്മുടെ ഒക്കെ സമുദായം വിചാരിച്ചപ്പോ നായനെ കണ്ട കല്ലെറിയണോന്നാ പഴയകാല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചില വിധം നായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവാണ് അത് നായ എങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ പറമ്പുകളെ പോയി കല്ലെടുത്ത് ഓടിച്ച് പിന്നാലെ പോയിട്ട് കല്ലെറിയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നായ കല്ലെറിയപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയൊന്നുമല്ല നായ ഇസ്ലാമില് ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ നായ വേട്ടനായ്ക്കള് വേട്ടയാടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം നിങ്ങൾ വേട്ട പഠിപ്പിച്ച മൃഗം എന്നർത്ഥത്തിൽ വേട്ട നായ എന്നർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് ഉപകാരമുള്ള ഒരുപാട് ശേഷിയുള്ള ജീവിയ അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രു ഒന്നുമില്ല നായ നായനെ കല്ലെറിയേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ എന്തോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ആരും കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല ഒരു ജീവിയെയും കല്ലെറിയാൻ പാടില്ല ഒരു ജീവിയെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഒരു നായ വിശന്ന് മണ്ണ് തപ്പി നടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ആ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു ഒരു വേശിയ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഹൃദയം ഹൃദയം ഒരു നായ വിശക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സ് ഉരുകിയിട്ട് ആ സ്ത്രീ വെള്ളമെടുത്ത് തന്റെ ഷൂവിൽ തന്റെ ചെരുപ്പിൽ വെള്ളമെടുത്ത് നായക്ക് കൊടുത്ത് ആ ചിത്രം കാണിച്ച് റസൂർ പറഞ്ഞു ആ ചിത്രം കണ്ടു റസൂർ ആ ചിത്രമുണ്ടല്ലോ ഒരു നായക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ചിത്രം കണ്ടിട്ട് റസൂർ അവൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കാരെടുത്ത് ഉറവ് പൊട്ടി കാരെടുത്ത് ഉറവ് നെഞ്ച് മറ്റുള്ള നെഞ്ച് പൊട്ടിക്കലല്ല മറ്റുള്ള നെഞ്ചിലേക്ക് കുത്തി കുത്തി കയറ്റുന്നതല്ല ഇസ്ലാം മറിച്ച് നമ്മുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഇടനെഞ്ചിൽ നിന്നും കാരുണ്യം മൊത്തം ഉറവ പൊട്ടി ആ ഉറവ പൊട്ടിയിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒരു നായ്ക്കെടുത്തു കൊടുത്താൽ സ്വർഗം എന്നാണ് സൂല് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു വീട്ടിൽ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ട് അത് വെള്ളം കൊടുക്കാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ ആ പൂച്ച വിശന്ന് മരിച്ചപ്പോൾ ഹിയ ഫിന്നാർ അവളെ നരകത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പൂച്ചയെ പോലും കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച എറുമ്പും കൂട്ടത്തെ ലാഹുൻ റസൂല് സെഹാബി ഒരു എറുമ്പും കൂട്ടത്തെ കൊന്നപ്പോൾ റസൂൽ ആരാണ് കൊന്നത് എറുമ്പും കൂട്ടത്തെ കൊന്നത് ആരാണ് ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടത്തെ കൊന്നത് ആരാ ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടത്തെ തീ കൊളുത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉറുമ്പ് താമസിക്കുന്നിടത്ത് പ്രവാചകനും സഹാബിമാരും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ റസൂല് പോലും അവിടെ പോലും റസൂല് പഠിക്കണോട്ടോ റസൂല് കാലിമ കാലിയേറ്റിട്ട് മഹാനായ ശൈഖുനിയായിട്ട് മഹാനായ മൌലവിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിയിരിക്കല്ല ഒരാൾ അറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരാൾ പാചകം തീരുമാനിച്ചു റസൂല് പോലും ഞാൻ അതിനാവശ്യമുള്ള വിറക് ശേഖരിക്കാം ഞാൻ അതിനുള്ള ആവശ്യമുള്ള വിറക് ശേഖരിക്കാം റസൂൽ അങ്ങനെയാ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് വിറക് ശേഖരിച്ച് പണിയെടുക്കുന്ന പാട് ഉറുമ്പ് കൂട്ടങ്ങളാ റസൂൽ പോലും ഇവിടെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ തീ കത്തികൾ ഉറുമ്പ് കൂട്ടങ്ങൾ മരിക്കാൻ പാടില്ല ഉറുമ്പിന്റെ ജീവന് പോലും വില നൽകിയ ഒരു ഇസ്ലാം ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടത്തിന് വില നൽകിയ ഇസ്ലാം മഹാനായ സുലൈമാ നബിയുടെ യാത്രാ മധ്യെ ആ ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ലാഹ്തിമന്നും സുലൈമാനവ് ജുനൂദുഹു ആ സുലൈമാനും പരിവാരങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചവിട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാം എന്ന് പറയുകയും ആ സുലൈമാൻ അലഹി സ്വലാത്ത വസ്സലാം ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ആ ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടങ്ങളെ പോലും പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ ജീവിച്ചു പോയ ഒരു രാജ്യം ഭരിച്ച ഉറുമ്പിനോട് സംവദിച്ച പക്ഷികളോട് സംവദിച്ച ഹുദുഹുദിനോട് സംസാരിച്ച പ്രവാചകൻ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവജാലങ്ങളോട് പോലും ഒരു 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 വൃക്ഷത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞ വൃക്ഷത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ മരത്തെ കല്ലെറിയുന്നത് ഒരു മരത്തെ പോലും എന്തിനു കല്ലെറിയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ഒരു സെഹാബി ഒരു ചെറിയ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോ റസൂർ ചോദിച്ചു ഈ കുഞ്ഞിനെ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ കുഞ്ഞിനെ എവിടുന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടാൻ പോയപ്പോ കുഞ്ഞിനെ പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്നാ പെറുക്കി കൊണ്ടുപോയ എന്റെ അമ്മ കിളി എന്റെ അ
പക്ഷിയുടെ തലയിൽ കൃത്യമായി അമ്പയിൽ ശീലിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ പക്ഷിയെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന പക്ഷി ഉരു ഉരു എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുവാക്കുക അങ്ങനെ പക്ഷികൾ ഉരുവാക്കിക്കൊണ്ട് കൊല്ലുക എന്നതിനെ പോലും ഇസ്ലാം ശരിയത്ത് പ്രകാരം നിഷിദ്ധമാക്കി മൃഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പലയിടത്തും മൃഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കുത്തുകൂടിക്കുന്ന അങ്ങനെ സ്പാനിഷ് പോരാട്ട സ്പാനിഷ് കാളകളുടെ പോരാട്ടം എന്നൊക്കെ പറയും ഇന്ന് ചില അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ശരിയത്ത് പ്രകാരം അതുപോലും അനുവദനീയല്ല ശരിയത്ത് നിയമപ്രകാരം കന്നുകാലികളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അമിതമായ ഭാരം പോലും കന്നുകാലികളെ മേലെ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കഴുതയോടും കുതിരയോടും കന്നുകാലികളോടും പോലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഒട്ടകത്തോട് പോലും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഈയാക്കുമ്പൽ അജായും മിണ്ടാ പ്രാണികളുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം മിണ്ടാ പ്രാണികൾ വീട്ടിലെ പശുവിനോടും പോത്തിനോടും കന്നുകാലികളോടും മൃഗങ്ങളോടും പൂച്ചയെയും പട്ടിയോടും പക്ഷികളോടും പറവകളോടും കുരുവികളോടും കുരുവികളുടെ പോലെ വിശേഷം ചോദിച്ച പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ കുട്ടികളെ കുരുവിയെ കളിപ്പിച്ച സഹാബീനെ കണ്ടപ്പോൾ നിന്റെ കുരുവി എന്ത് ചെയ്യെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കുരുവിയുടെ വിശേഷം പോലും പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുരുവികളെ പോലും സ്നേഹിച്ച പക്ഷികൾ പറവകളോടും അമ്മക്കളിൽ നിന്നും അത് കുഞ്ഞിനെ പെറുക്കിയെടുത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഒരു പൂച്ചയെ പറ്റി സംസാരിച്ച ഒരു പട്ടിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച മൃഗങ്ങളെ ഉരുക്കലാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച കന്നുകാലികളെ തമ്മിൽ ശണ്ട കൂടിക്കുന്ന തമ്മിൽ കുത്തുകൂടിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീവൻ ഈ മൃഗങ്ങൾ അറുക്കുമ്പോൾ പോലും കാണിക്കേണ്ട മര്യാദകളെ പറ്റി ധാരാളം വചനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആദർശമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ആ നമുക്ക് ആ നമുക്ക് ലോകത്തെ കൊലയാളികളാകാൻ കഴിയുമോ ചോരപ്പുഴകളുടെ സംസ്കാരം നമുക്ക് സാധിക്കുമോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭീകരവാദികളാണോ തീവ്രവാദികളാണോ അക്രമികളാണോ നമ്മൾ അക്രമിക്കരുത് എന്ന റസൂർ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈസ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ നാവ് പോലും സൂക്ഷിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് കൈകാലുകൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അവന്റെ ആഭ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മെ കുറിച്ചാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഭീകരതയുടെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ആ നമ്മെ അക്രമിക്കുന്നവർ റോഹിംഗ്യയിൽ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന ബുദ്ധന്മാരുടെ കൂടിയാണോ അല്ല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടിയാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ജനങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് പോലും പറയുന്നത് കൊല ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധന്മാരെക്കാൾ മോശം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ തിസീസ് സിറിയയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോഴും അവർക്ക് അപ്പോഴും വെറുപ്പ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഈ സ്ത്രീകളുടെയും മതമായി ഇസ്ലാമിനോടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്ത്രീകളും പർദ്ദയിട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പോലും നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലുള്ള മറ്റു തരം ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ താഴെ കമന്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അവരെയൊക്കെ കൊന്നുകളയട്ടെ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നുകളയട്ടെ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അത്രത്തോളം അത്രത്തോളം മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ വേട്ടയാടുന്നത് ആ വേട്ടയാടിന് ശേഷം പോലും നിങ്ങൾ വേട്ടയാടിയ ആ വേട്ടയാടിയിട്ട് പോലും ഈ ചെന്നായിക്കളുടെ കൂടെ ചെന്നായ ആടിനെ കടിച്ചു കയറുമ്പോഴും ഇവിടെ ചെന്നായിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ചെന്നായിയുടെ കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരവസ്ഥ ആട്ടിന്റെ കൂടെയല്ല ആടിന്റെ കൂടെയല്ല ആടിനെ ചെന്നായിയാക്കുകയും ചെന്നായെ ആടിനെ ആടാക്കി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു അന്ത്യനാളിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നമുക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളെ മനുഷ്യ സ്നേഹം വളരണം നമ്മളിലെ കാരുണ്യ ബോധം ശക്തിപ്പെടണം ഞാൻ പറയുന്ന വശത നമ്മളേക്ക് ഒരു ക്രൂരന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരും ഭീകരന്മാരും തീവ്രവാദികളും മനുഷ്യ രക്തം കണ്ടാൽ ആസ്വദിക്കുന്നവരും മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നതിൽ അഭിമാനം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നതിൽ ത്രില്ലുള്ളവരുമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആകമാനം ഇപ്പോ മണ്ണാർക്കാട്ട് അല്ലെ ആ ആദിവാസി അട്ടപ്പാടിയിലെ ഒരു മധു കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രമം പോലും ഇവിടെ സംഘപരിവാർ നേതൃത്വം നടന്നിരുന്നു ഏതായാലും ഈ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ വളരെ പ്രതികൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മളിലെ കാരുണ്യ സ്വഭാവം നമ്മുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം നമ്മുടെ നന്മകൾ അത് മനുഷ്യർക്ക് അനുഭവിക്കണം അറിയണം അതറിയുവാൻ പറ്റുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരും കാരുണ്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ സഹവർത്തിത്വത്തോടെ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ നാവ് നമ്മുടെ കൈകാലികൾ നമ്മുടെ പുഞ്ചിരി നമ്മുടെ സഹായം ഇതെല്ലാം ഈ സമൂഹത്തെ ധാരാളമായി ന
ഈ സമൂഹത്തെ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനാഥകളെ അപലകളെ വൃദ്ധരെ വയോധികരെ രോഗികളെ സുഖമില്ലാത്തവരെ വീടില്ലാത്തവരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് കൈപിടിക്കുന്നവരാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം അങ്ങനെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വലിയ മനുഷ്യരായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പടച്ചവൻ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പടച്ചവൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് അന്തസ്സും അഭിമാനവും ശക്തിയും കരുത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നടക്കുന്ന ഈ വലിയ പരീക്ഷണം ഇത് വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അക്കൂലിഹാദ്ലിമുസ്ലിമീൻ